ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు తిరుమల క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా చక్రస్నాన మహోత్సవం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలతో తరించిన భక్తజనం సిద్ధిదాయినిగా శ్రీశైల బ్రామరి దర్శనం నగరోత్సవంలో బెజవాడ దుర్గా మల్లేశ్వరుల అనుగ్రహం శ్రీకాళహస్తిలో జ్ఞాన ప్రసూనాంబకు మహిషాసుర మర్దినిగా అలంకరణ సిద్ధిదాత్రిగా బాసర సరస్వతీదేవి అభయ ప్రధానం తిరుపతి నగరంలో ఆకట్టుకుంటున్న విద్యుత్ దీప అలంకరణలు బ్రహ్మోత్సవ భక్తులకు నయనానందం కలిగిస్తున్న తిరునగరం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో చివరి ఘట్టమైన చక్రస్నాన మహోత్సవం మంగళవారం ఉదయం కనుల పండువుగా జరిగింది శ్రీవారి పుష్కరణిలో అత్యంత రమణీయంగా కమనీయంగా సాగిన ఈ భక్తిరస భరిత ఉత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని పుణ్యస్నానాలతో పునీతులయ్యారు ముందుగా శ్రీవారి ఆలయం నుంచి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారిని శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లను వేరువేరు పల్లకిళ్లలో ఊరేగింపుగా శ్రీ భూ వరాహ స్వామివారి ఆలయ ముఖ పండపానికి తీసుకువచ్చి వేంచేపు చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు జియంగార్ల పర్యవేక్షణలో అర్చకులు ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నిల్చి చూడమాకు నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నిల్చి చూడమాకు నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు చి చూచితి మా తగిన మరు నీ గన్న తండ్రి వినీవు తగిలి నీ మూము చక్కదనమించి చూచితి మా తగిన మరు నీ గన్న తండ్రి వినీవు సూచితిమా అగపడ్డ నీ గుణముల వియంచి సూచితిమా నిగిడి కళ్యాణ గుణ నిధివని శ్రుతులు అనంతరం దివ్య ముహూర్త శుభ ఘడియల్లో అశేషంగా వీక్షిస్తున్న భక్తుల మిన్నంటే గోవింద నామ స్మరణలు వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ స్వామి పుష్కరణి పవిత్ర జలాల్లో శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు అంగరంగ వైభవంగా చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్వహించారు ఆ మహోత్తర ఘట్టం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులు వెంకటేశ్వరుని మనసారా స్మరిస్తూ 
పుష్కరణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగల్ అదనపు ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి తిరుపతి జేఈవో పి వసంత్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ ఈ సంవత్సరం తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి గారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ఈరోజు తొమ్మిదో రోజు చక్కెర స్నానంతో ముగించుకోవటం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్యంత వైభవంగా జరిపించండి పాలక మండలికి ఆదేశాలించడం జరిగింది అందులో ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పడం జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో కూడా విఐపీలకి వాళ్ళకి కాకుండా సాధారణ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసి సాధారణ భక్తులందరికీ బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాళ్ళు వాహన సేవల్లో పాల్గొనేటట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా ముఖ్యంగా గణోత్సవం రోజు కానివ్వండి ఏ రోజు కూడా ఏ ఒక్క సామాన్య భక్తుడికి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామివారి భక్తికి మోక్షానికి కట కటాక్షం పొందే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకోవటం జరిగింది ఇందులో ప్రముఖంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవో గారు జేఈఓ గారు జేఈఓ ధర్మారెడ్డి గారు బసంత్ గారు ఈవో అనిల్ సింగ్ గారు గారు ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు సిబ్బంది చాలా కృషి చేశారు ఇందులో ముఖ్యంగా సేవ కోసం వచ్చిన భక్తులు కూడా చాలా ఉతోధికంగా సేవలు అందించారు వాళ్ళతో పాటు పోలీసుల సహకారంతో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకోవడం జరిగింది ఈరోజు చెక్క స్నానంతో ముగించుకోవడం జరిగింది ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఒక్క విషయం మనందరం కూడా గమనించాలి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన భూమిక పోషించేది భక్తులు వాళ్ళ తర్వాత ప్రధాన భూమి పోషించేది ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంకాలం వాహన సేవల్లో వాహనాన్ని మోసే దేవస్థానానికి చెందిన కూలీలు వాళ్ళు పడే శ్రమ అది వర్ణనాతీతం నిజంగా వాళ్ళకి చేతులెత్తి ప్రమ నమస్కారం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం వంశ పారంపరిగా వాళ్ళు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వాహన సేవకులుగా పనిచేస్తున్న ఈ తొమ్మిది రోజులు ఉదయము సాయంకాలము ఎంతంత బరువైన వాహనాన్ని కూడా వాళ్ళు భుజాల మీద మోసుకొని భక్తుల కోసం మాడ వీధులు కూడా ఊరేగుతుంటే నిజంగా వాళ్ళ బడ్డ కష్టాన్ని ఈసారి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి తరఫున వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా నూతనంగా నియమబడిన పాలక మండలి తరఫున వాళ్ళకి ప్రత్యేక బహుమానాలు కూడా ఈసారి ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం చిట్ట చివరిగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు విజయోత్సవానికి విజయాన్ని విజయవంతంగా ముగియటానికి సహకరించిన ఉద్యోగులకి సిబ్బందికి పోలీసుల వారికి సేవకులకి ముఖ్యంగా భక్తులకి అందరికీ కూడా మీడియా సోదరులకి అందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అశ్వవాహనంపై కల్కి రూపంలో శ్రీ మలయప్ప స్వామి దర్శనం భక్తులను సమ్మోహితులను చేసింది తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఎనిమిదో రోజైన సోమవారం రాత్రి స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది రాజాది రాజు కల్కి స్వరూపంలో శ్రీవారు బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో పాటు చేత చర్ణ కోలు కత్తి ధరించి దుష్ట సంహార మూర్తిగా అశ్వవాహనంపై వేంచేశారు ఆపై ఆలయ మాడవీధుల్లో పలు ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన కళాకారులు అద్భుత ప్రదర్శనలు భక్తులు గోవింద నామస్మరణల నడుమ స్వామివారి అశ్వవాహన సేవ ఆహ్లాదకరంగా సాగింది
சிரிசையிலம்ோகிறாயினி சுவாமி சம்பரதாய் ஹரித்திலு பட்டு வச்திராலனு அந்த ஜேசி தீர்த்த பரசாதாலு ச்விகரின்சாரும். Vocês दक्षिन कासीगा विलुगोंदुतुन्न स्रीकाल हस्तिक शेत्रम्लो दसरा सरन्नवरात्री उत्सवालु कनुल पंडोका चर्गुतुन्नाई उत्सवाललो भागंगा स्रीग्नान प्रसुनाम्बा देविकी ओक्को रोजु ओक्को अलंकर्नलो विसेश आराधनलु நிர்வாகின்சாரும். பார்க்கும் भक्तिलु स्वामिवारेकी हारती निवेधनलु अंदजेसी तीर्द प्रसाधालु स्विकरिंचारु। आलागे कडपनगरम्लोनी पुरातना स्री रुक्मिनी पांडुरंग स्वामी देवालयम्लो नवरात्री उत्सवालु कोलाहलंग चर्गुतुन्नाई। उत्स 
తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రమైన కపిల తీర్థంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఎనిమిదో రోజైన సోమవారం రాత్రి శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారికి మహిషాసుర మర్దిని దివ్య అలంకరణలో ఊంజల్ సేవ నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ఆలయంలోని ఊంజల్ మండపంలో అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో అందంగా మహాశక్తి స్వరూపిణిగా దుష్ట సంహారిణిగా అలంకరించి వేదం గానం నాదం సమ్మిళితంగా ఊంజల్ సేవను నిర్వహించారు తిరుపతికి సమీపంలోని తుమ్మలగుంట శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఏటా తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఈ ఆలయంలో కూడా అగమోక్తంగా ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా సోమవారం రాత్రి స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ ఉత్సవ శోభితంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలు ధరించిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు అశ్వవాహనంపై మనోహరంగా వేంచేసి నీరాజనాలు అందుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఊయనలో కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు సంకీర్తన నడుమ కన్నుల పండుగగా ఊంజల్ సేవ పూర్తి చేసి హారతులు అందజేశారు ఇక ఇటు శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో దేవి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి సైన అలంకరణ నిర్వహించారు పుష్పశోభిత మండపంలో పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా సైనోత్సవంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శోభ తిరునగరికి ప్రత్యేక వెలుగు జిలుగులను వెదజల్లుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుపతి నగరంలోని పలు ఆలయాలు కూడళ్లలో చేపట్టిన విద్యుత్ దీపాలంకరణలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి నగరంలో టీటీడీలోని విద్యుత్ విభాగం తిరుపతి నగరాన్ని పలు రకాల దేవతామూర్తుల విద్యుత్ దీప ప్రతిమలతో ఏర్పాటు చేసింది ముఖ్యంగా తిరుపతిలోని ప్రధాన కూడల్లో రహదారులకు ఇరువైపులా తదితర ప్రాంతాల్లో సర్వాంగ సుందరంగా విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహం ప్రాంగణంలో ఆర్చిని శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దారు అలాగే మహాభారతంలోని యుద్ద ఘట్టాలను రహదారికి ఇరువైపులా వృక్షాలకు విద్యుత్ లతలతో అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంటోంది ఇక సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు నిలయమైన మహతి కళాక్షేత్రాన్ని శంకుచక్ర నామాలు దీపాల వెలుగుల్లో చూడచక్కగా తీర్చిదిద్దారు సప్తగిరి తనిఖీ కేంద్రం ప్రాంగణంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి విద్యుత్ దీప ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక సప్తగిరి తనిఖీ కేంద్రం ఆర్చీకి కొత్త శోభతో కనువిందు చేసింది తిరుపతి అలిపిరి వద్ద గరుడకూడలని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శంకుచక్ర నామాలు దశావతారాలు రాధాకృష్ణులు తిరునామాలు ఇరువైపుల గజరాజులు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి అలిపిరి నుండి కపిల తీర్థానికి వెళ్లే రహదారి మార్గంలో ఇరువైపుల విద్యుత్ దీప తోరణాలను చూడముచ్చటగా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే నంది సర్కిల్లో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణులు గరుడాల్వార్లు ఆంజనేయ స్వామి సూర్యభగవానుడు గణపతి లక్ష్మీదేవి నందీశ్వరుడు తదితర దేవతామూర్తుల విద్యుత్ దీప కటౌట్లు చూపరులను తన్మయులను చేస్తున్నాయి ఇక తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలనా భవనం ఆద్యంతం బ్రహ్మోత్సవాల ప్రత్యేక వెలుగుల అలంకరణలో నగరానికే తలమానికంగా దర్శనమిస్తోంది భవనం ఆశాంతం తారాలోకాన్ని తలపిస్తూ వెలాడదీసిన వెలుగుల తోరణాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి టిటిడి పరిపాలనా భవనం ఎదురుగా ఉన్న ఉద్యానవనంలోని వృక్షాలకు విద్యుత్ లతల జిగిబిగి అల్లికలతో తీర్చిదిద్దిన తీరు సంమోహన భరితంగా ఉంది వివిధ రకాల జంతు పక్షి జాతుల ప్రతిమలు చూపరుల మదిని ఆకర్షిస్తున్నాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ